ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ മറ്റൊരു വോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ക്യാമൽ ഫെസ്റ്റിവൽ റിയാദിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള റുമാഹിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പതിനേഴിൽ സൗദിയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കിങ് അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ആഘോഷം ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ വിൻറ്റേജ് കാറുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടിച്ചു തരാം അറബിക് രാജ്യങ്ങളിൽ പിക്കപ്പിനോടുള്ള ഒരു അമിത പ്രണയം പ്രവാസികളായ എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിക്കപ്പിൻ്റെ മോഡലുകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടികൾ ഇറങ്ങിയെന്ന സമയം ഇപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മളുടെ പഴയ പ്രീമിയർ പത്മിനിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ്സൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ആയ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ മോഡൽ വണ്ടികളായതുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്താ ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ റോയൽ ഫോഡ് ഇതിന് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും പഴക്കം ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ ആ ഫ്രണ്ട് കറക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോഡലാണിത് പുറകിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ കയറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എം ഐ ടിയുടെ ആ ഒരു രൂപമാണ് ആ വണ്ടിക്ക് അത് ഹോണ്ടയുടെ മെയ്ഡിലാണ് വണ്ടി കറക്റ്റ് നമ്മുടെ എം ഐ ടി തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അംബാസഡറിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അംബാസഡറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലുക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇതിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് റോഡിൻ്റെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേര് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മോഡൽ വണ്ടി എന്നാണ് ആ ഒരു പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു രൂപമുള്ളൊരു വണ്ടി ഒരു മൂന്ന് പല്ല് മാത്രം തള്ളി നിൽക്കുന്നു വാ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ലുക്ക് ബട്ട് ഡോൺ ടച്ച് മീ എന്ന് ഇതൊരു ഷവർലറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല നല്ല കളറൊക്കെ അടിച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വണ്ടിയാണ് 
ഷെവർലെറ്റ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആണ് പിന്നെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മോഡലാണ് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒട്ടക സവാരിയും മറ്റും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതിനായി നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങളാണ് അതിലിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം മറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പുക്ക വലിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ശീഷ എന്ന് പറയും ശീഷ വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് അതും അതിൻ്റെ പൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പിന്നെ കരകശ്ര വസ്തുക്കളുണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ബൈക്കുകൾ പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫുഡിനും മറ്റും ഉള്ള ഷോപ്പുകൾ ആണ് സ്റ്റാളുകളാണ് കിടക്കുന്നത് മുഴുവനും ചിത്രകലകൾ മാത്രമാണ് വേഗം നിന്ന് കാണാം ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്കൊക്കെ ആണ് അവർ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതുപോലെ ഇതും വരച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആളുതാ ഇതൊരു മൊസൈക്ക് ആർട്ടാണ് ഇതാ ചെയ്തയാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് അലിയാ ശ്രീധരായസ് കം ഫ്രം സ്ലോവീനിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആം ഹിയർ പ്രിസെൻറ്റിങ് ദ മൊസൈക്ക് വെരി നൈസ് വേരി മച്ച് ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ചിത്രകാരനും ചിത്രകാരികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാണ് അറിയുന്നത് വൈകുന്നേരം വരെ കറങ്ങി കാണാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നൊമാഡ് 
ഗെയിംസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പവലിയൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ബൊളീവിയയുടെ പവലിയനാണ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്കൊന്ന് കയറാം അവർക്ക് അവരുടെ തനത് കലാരൂപങ്ങൾ അതിന് നടക്കുന്നത് ഗാനയുടെ പവലിയനാണ് വലിയ ആളും തിരക്കൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഒരു തനത് വാദ്യോപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തിനോ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു ഇത് അടുത്ത പവലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കസാഖിസ്ഥാനാണ് വളരെ സുന്ദരമായ പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബൾഗേറിയ പവലിയനാണ് ചെരുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ വിലയായിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന അടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ഒച്ചയും ലോഹമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പതിയെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ തല്ല ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിഹേഴ്സലാണ് നടക്കുന്നത് അവരത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് കാലിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചിലങ്കയിലൊക്കെ ഉള്ള മണികൾ പോലെ വലിയ കുറേ മണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു താളത്തിലാണ് അവരുടെ ഡാൻസ്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പുതിയൊരാളും കൂടെ എന്തിട്ടുണ്ട് വയ്യാത്ത മണിക്ക് പോയ അവസ്ഥയിലാണ് അവനിപ്പോ ഇത് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടു പേര് തല്ലുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമല്ലേ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതിനെ റെഫർ ചെയ്യാട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ വെളിയിലെ പോയിരിക്കുകയാണ് അടിച്ചു മലത്തി അടിച്ചു മലത്തി നല്ല നാടൻ തല്ല് കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണ് എന്താണ് ജീവി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പശുവാണോ കാളയാണോ പോത്താണോ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവി അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ തുള്ളത് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് ബൈക്കുകള് കാര്യങ്ങള് അവരുടെ ഉടുപ്പുകൾ പില്ലോസ് മറ്റേ പില്ലോസ് മാറ്റുകൾ കാർപ്പറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇത് തുണിയിൽ ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് തുണിയിൽ പിന്നു പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ആ കമ്പി പോലെ കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണിത് തുണി വലിച്ചു കെട്ടി അതിന് മുട്ടുതുണി പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ അല്ല 
This video is the first time I have seen this video. This is Abdul Aziz Camel Festival. I have seen all of this video. If you have seen all of this video, please subscribe to my channel. Like and comment. Please share this video. 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 Ini untuk video kali ini yang orang orang terus 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 ter